Good afternoon to all our viewers worldwide. I'm Brother Hadji Rieta and this is CFO News. This Tuesday, April 6, 2021, we'll share with you the activities that members of the Christian family organizations conducted in various districts. Here are the headlines. Brethren in the local congregation of the PN District of Ottawa celebrate their 26th anniversary. Young brethren in the District of Isabella South participate in a virtual tour. CMDPS spearheads a blood donation drive in the District of Rizal East. And members of SCAN International join the cleanup drive in the District of Mindoro Oriental. CFN will be right back after a short break. Halina't tumutok na dito Mga aktibidad ating saksihan Sa bawat lokal at distrito Buklod At pagsamba ng kabataan Ligayang hatid ang pagkasigna At pagkalusungan at kamanalan Tignan ang orasan Habang tayo'y nasa ating tahanan Ishare mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man Palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori tuwing alas 4 ng hapon For PNN Pamutok sa telebisyon, YouTube at Facebook pwede rin doon Mapapanood ang gawain ng kapisali ngayon sa bawat lugar at bawat nasyon Updated tayo palagi sa tagumpay ng iglesia ngayon At makakatulong din to sa atin sa pag-aakay at sa pagmimisyon Tignan ang oras sa habang tayo na sa ating tahanan I-share mo na rin ang panuori ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon 4 p.m. na See it for news na 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 Oo, na-share ko na 4 p.m. na CFO News 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 na For CFO News Abroad, brethren in the local congregation of the PN District of Ottawa commemorated their 26th anniversary online. More details in Sister Carlise Gonzalez report. As they celebrated their 26th year of establishment through a virtual gathering, the members of the local congregation of the PN reminisced the history of the remarkable growth of the church in this part of the world. Through video presentations, many of the attendees were enlightened about how the promises of our Almighty God to His last messenger, Brother Felix Y. Manalo, were fulfilled and experienced by the local congregation of Nepean. Well, we firmly believe that the celebration of an anniversary in a local congregation expresses the great love and kindness of our Lord God because whenever we celebrate another year in the life of a local, it means that God 
has blessed the locale with another year with victories and triumphs in all aspects of our services to our Lord God. And that is why we're very grateful for the locale of Nepean to continue to praise and serve our Lord God as they celebrate their 26th anniversary. This all started with one sister, Sister Eleanor Domingo, who was working as a registered nurse in Ottawa, Canada. As a faithful servant of God, serving Him was always her top priority. And from her great efforts, the former local congregation of Ottawa, which continued to grow, became the local congregation of Nepean after the establishment of the District of Ottawa, Canada. This local congregation is not forsaken by our Almighty Father, by our Lord Jesus Christ and the Church Administration through the unity of all the brethren in this local congregation. Through the help of our Almighty God, the local congregation of Nepean grew, and another local congregation was born. The local congregation of Capital City, along with two group worship services, the Kingston GWS and the Gatineau GWS, which all together form the current Rideau region of the District of Ottawa. It is clear that the Church of Christ continues to grow in different parts of the globe. The help of our Almighty God continues to be felt by the brethren and the local congregation of Nepean. We believe that there's no better way of doing this uh, other than inspiring the congregation through a unique but uh, relevant uh, presentation. So that's why the whole presentation was based on the history of the congregation. The promise of the brethren throughout the district especially the brethren in the locale of Nepean and its surrounding locales, which became the fruits of the humble local congregation of Nepean, that each family will work hand in hand to meet our goal to bear abundant fruit. And with the help and mercy of God, the District of Ottawa, Canada will always remain one with Brother Eduardo V. Manalo in this vast work of salvation, especially now that all of us are preparing for the return of our Lord Jesus Christ. Through their untiring unity and the works of propagation, there is no doubt that this humble locale will continue to be included in the parade of victories that our Almighty God continues to bestow on His nation in these last days. From Nepean, Canada, I'm Sister Charlize Gonzalez for the Iglesia Ni Cristo News Network. Members of the Children's Worship Service, or CWS, in the District of Northwest California actively participated in a Draw With Us activity. Cesar Sofia Trigones tells us more. In the U.S., California became the first state to enforce a shelter-in-place order, causing children to have a lack of social interaction with friends, family, and loved ones. To help take care of the children, the Children's Worship Service Organization of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ held a Draw With Us activity for the children to participate and see each other virtually from all over the district. This activity truly excited the kids and gave them another opportunity to stay active in their faith amidst these difficult times. Through the Draw With Us activity, the children were able to follow a step-by-step -step tutorial to draw different animals such as a panda and a dog and apply their own creativity to their artwork. This is why the English and Cristo Church of Christ continues to hold activities like this, to help take care of the children spiritually by creating opportunities that we can all see and support one another, while still staying safe from our homes during this pandemic. At the end of the activity, the children were reminded that even during this time, the brethren all over the district continue to show their support and love for one another, within the brotherhood in one faith and one love, inside the Church of Christ. It's um, very important to have these kinds of activities because through these activities, the children are able to learn the importance of okay, always like uniting the with the uh, projects launched by the church administration. And in this particular activity, the Draw With Us, the children are uh, taught and, uh, in uh, making art or, or enhance their creativity when it comes to art and so that their God-given talents may also be used in our services and in praising our Almighty God. We are so grateful to our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and to the Coordinator of the Christian Family Organizations, Brother Angelo Eranio Manalo, for allowing these uh, kinds of activities 
for those who are in the children's worship service. Because we know that it is uh, their uh, great concern for the uh, children of the church to be molded properly. That in a very early age, they will be able to realize the importance of uh, being active in our services to our Almighty God. So that as they grow up, they will continue to be faithful and active in the church and be certain of receiving the promised salvation. From Burlingame, California, I'm Sister Sofia Tragonis reporting for Iglesia Ni Cristo News Network. Itinuturing na World Glass Museum ang Iglesia Ni Cristo Museum. Dahil sa pandemya, marami ang hindi pa makarating sa lugar na ito. At upang mailapit ito sa mga kabilang sa pagsamba ng kabataan sa distrito ng Isabela South, isang PNK virtual tour ang sinagawa. Narito ang report ni kapatid na Casey Gatbonton. Sa loob pa lamang ng tahanan, ang mga kabataan ay nauhubog na sa kanilang pagkatao. Para naman sa mga kabataang Iglesia ni Kristo, ang pamamahala ay naglulunsad ng mga aktibidad sa sambahayan upang lalong mapangalagaan ang kanilang pananampalataya. Gaya na lamang ng inilunsad na INC Museum Virtual Tour para sa mga kabilang sa pagsamba ng kabataan o PNK sa distrito ng Isabela South. Sa pamamagitan po ng aktibidad na ito, nagkaroon ng pagkakato ng aking anak na malaman ng kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa pagsisimula dito sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. At umaasa kami na sa mga susunod na panahon ay makakarating ang aming anak lalong-lalo kung nalif na ang restriction at para makita niya ang kagandahan ng museum. Sa virtual tour din na ito ng INC Museum, nasaksihan ng mga kapatid ang mga parangal na natanggap ng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang mga aktibidad na naipagtagumpay sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. I saw the history of INC. Salamat po sa pamamahala dahil sa gitna po ng pandemya ay may mga aktibidad po silang inilulunsad para sa mga kabataan dahil dito po ay patuloy na napangangalagaan ng kanilang pananampalataya. Ipinapangako ko po na halaga ng aking pamilya, palalaki ng aming anak na may banal na takot sa Diyos at susunod sa mga tuntunin na ipinapanukala ng ating tagapamalang pangkalahatan. Mula po rito sa Santiago City, Isabela, ako po si kapatid na Casey Gatbunton para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Isa ang ehersisyo sa mga paraan upang mapalakas ang immune system at makaiwas sa anumang sakit. Kaya naman sa distrito ng Paniquitarlac, masiglang nilahukan ng mga kapatid ang CFO Fitness Day. May report si kapatid na Brian Sikat. Ang cycling, jogging at walking, ay ilan lamang sa mga ehersisyo na nagdudulot ng magandang benepisyo sa ating pangangatawan. Kaya naman masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid sa lokal ng San Francisco Anaw sa kanilang aktibidad na CFO Fitness Day, habang sinusunod pa rin ang mga health and safety protocols. Nagagalak naman si kapatid na J. Brian Flores, Pangulong Buklod ng Lokal, sapagkat nagbunga ng higit na kasiglahan sa mga kapatid na dumalo ang kanilang inihandang aktibidad para sa lokal. Bilang paghahanda sa ganitong aktibidad ay naisip namin na puntahan po bawat buro. Sa bawat committee ay nakasama siya sa agenda ng mga katiwala upang kunin yung mga pangalan kung sino yung makikipagkaisa sa ganitong aktibidad. Isa sa mga masiglang tumugon sa cycling activity, si kapatid na Jimwell Flores, pangalawang pangulong kadiwa ng lokal. Masaya-masaya po kami dahil isa po kami ng pamamahala. Dahil po sa panahon ngayon, kailangan po maging uh, physically fit. Kaya pag may mga ganitong aktibidad po, hindi po kami nagpapahuli, lalong-lalong na po sa kapsa ng kaliwat. Bagamat abala rin ang mga kapatid sa pang-araw-araw na ginagawa, lubos nilang nauunawaan na ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay higit ring mahalaga sapagkat hindi lamang ito ginagamit para sa paghahanap buhay, ngunit pati na rin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang aktibidad na ito po ay naglalayo na ang mga kapatid ay mapaglapit-lapit ang kanilang kalooban. Italo sa lahat ang mga kapataan ay malayo sa biso at maingatan ang kalusugan ng mga kapatid para magamit din lalo sa paglilingkod sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo B. Manalo sapagkat merong ganitong mga aktibidad 
Alang-alang na rin po sa kapakanan po ng mga kapatid. Mula po dito sa San Francisco Anaw, ako po si kapatid na Brian Sikat para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Magbabalik po ang CFO News. Halin diri sa lokal sang Lapas, distrito sang Iloilo South. Permi kami gatanaw sang CFO News, umpisa lunes tuktob biyernes, kada alas 4 sang hapon. Kay alas 4 na, CFO News na! Nagbabalik po ang CFO News. Upang makatulong sa mga kapatid na nawala ng hanap buhay, lalo sa panahon ito ng pandemya, patuloy na isinasagawa ang mga livelihood program sa iba't ibang distrito. Kabilang na ang mga kapatid sa distrito ng Palawan North. Ang kabuhang detalye sa report ni kapatid na Azel Arconada. Kabuhayan. Ito ang isa sa walang sawang itinataguyod ng pamilya upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. At dahil sa naidulot ng pandemya, maraming mga tao ang mga nawalan ng kanilang ikinabubuhay at ngayon naghahanap ng mga alternatibo o panibagong hanap buhay na napapanahon ngayon. Isa si kapatid na Vilma Pacheco, isang entrepreneur na humanap ng alternatibong paraan ng ikabubuhay dahil sa nangyaring pandemya. Uh, dati po ako may-ari ng isang convenience store sa Rojas, Palawan. Nung humina po yung dati naming hanap buhay, uh, dahil ako naman po ay marunong magluto, naisipan ko pong magluto ng mga pagkain dahil dito ang pangunahing pangangailangan, lalo na po nung nagkaroon ng pandemic, uh, nagluto po ako ng mga atsara, kung ano-ano, empanada, lumpia Shanghai, tapos... Inaalo ko po sa aking mga kaibigan uh, hanggang sa may nag-order na po sa akin kapag merong okasyon, merong may birthday sa kanila. At madalas po, uh, inaalo ko po nakakatulong po sa akin ng social media. Ipinupost ko po yung mga nagagawa kong mga pagkain na malaking naitulong po sa aking pangangailangan lalo na po nung nagkaroon ng pandemic. Kaya naman, ang kapisanang buklod dito sa distrito ng Palawan North ay nakipagkaisa sa pamamahala na pangunahan ang isang online livelihood seminar tungkol sa tinapamaking upang maging isa sa maaring maging hanap buhay ng mga kapatid dito sa nasabing distrito. Narito po ang kapatid na Jesslyn Oliva, isa sa mga may tungkulin sa kapisanang buklod na isa sa nagsaayos sa aktibidad. Bilang uh, may karanasan sa pagninegosyo, uh, ang unang tip na maibibigay ko sa mga kapatid natin ay maging creative. No? Una, pa palawakin yung kaisipan, uh, maging maparaan, no? para makaisip ng mga bagay o mga negosyo na pwedeng i-offer at pwedeng pagkakataan. Pangalawa, uh, pwede nating gamitin yung teknolohiya para dahil ngayon hindi tayo pwedeng lumabas dahil nga sa pandemic. Uh, kahit nasa bahay tayo, pwede tayong kumita, no? pwede tayong mag-isip ng mga pagkakakitaan. Pangatlo, uh, yung mindset natin na kapag nag-umpisa tayo ng negosyo, Huwag tayong madidiscourage ka agad kapag ka merong halimbawa palpak sa ginawa nating negosyo or halimbawa hindi siya nabenta no uh, or gumawa ka may nabenta nga pero halos hindi na ibalik yung puhunan mo 
natural lang yun sa pagsisimula sa isang negosyo. So, ang mindset doon, kapag sinimulan mo, kailangan ituloy-tuloy mo. Malam, maaaring sa una mong ginawa, merong hindi perfect, di ba? Dahil nag, uh, nagta-trial and error. Ganun talaga. Nag, pag nag-uumpisa, parang pinag-aaralan mo rin yung takbo ng negosyo. Paano ito mapapalago? Mula po dito sa Puerto Princess City, ako si Azel Arconada, nagbabalita para sa Iglesia ni Cristo News Network. Bilang pagmamalasakit sa mga nangailangan ng dugo, isang blood donation drive ang ilahukan ng mga kapatid sa distrito ng Rizal East sa panguna ng mga nasa CMDPS. Siga pa rin na Claudine Amoroso para sa iba pang mga detalye. Isa sa mga paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan ay ang pagdudonate ng dugo. Kaya naman ang aktibidad na ito ay patuloy na isinasagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo upang masunod ang utos ng Panginoong Diyos na pagtulong sa kapwa. Isa ang distrito ng Rizal East sa nagsagawa ng blood donation activity. Ito ay sa pangunguna ng kapisa ng Christian Medical Dental Paramedical Society o CMDPS. Bagaman may pandemya, agaran pa rin tumugon ang mga kapatid sa nasabing aktibidad. Isa si kapatid na Madeline Sabala sa nakipagkaisa sa aktibidad na ito. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon niya na makapag-donate ng dugo. O, oh, unang beses ko pa lang pong pag-donate ng dugo. Naisip ko pong mag-donate kasi gusto pong makatulong yung dugo ko, makatulong sa ibang tao. At the same time po, yung panawagan po ng pamamahala ay para makatugon po ako sa ganitong paraan po. Ang pagdodonate ng dugo ay hindi lamang makakatulong sa nangangailangan nito, kundi makakabuti rin sa ating kalusugan. Uh, mahalaga po ang pagdodonate ng dugo dahil una sa lahat, yung benefits po nito sa ating katawan, nare-replenish yung dugo sa ating katawan nga, nakakatulong tayo sa ibang kapwa, yung, may, yung mga nangangailangan ng dugo, hindi lang kapatid, pati na yung sa hindi kapatid. Tiniyak naman ng mga kapatid na nasusunod ang health and safety protocols na ipinapatupad ng pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat ng mga nakipagkaisa sa nasabing aktibidad. Ang aktibidad naman na ito ay labis na ipinagpapasalamat ng mga nasa CMDPS sapagkat pinahintulutan ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo ang ganitong aktibidad. Ang pangunahin po na nanguna sa ganitong aktibidad ay ang atin pong distrito sa pangunguna po ng ating mahal na tagapangasiwa, ang kapatid na Arnel A. Agurilla. Katuwang po ang Social Services Office ng ating uh, uh, tanggapan po sa sentral. Kaya kasama rin po natin yung kanilang mga pinagkatiwalaan. Pangako ng mga kapatid sa distrito ng Rizal East na patuloy na makikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala at patuloy na susundin ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang distrito po ng Rizal East ay patuloy po na makikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Makakaasa po ang ating namamahala na ang mga kapatid dito po sa distrito ay patuloy po na makikipagkaisa sa ganitong mga gawain sa kalwalhatian po ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa distrito ng Rizal East, ako po si kapatid na Carlin Jane Campo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pinangunahan ng mga kapatid sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa distrito ng Quezon ang Disaster Preparedness Seminar. Si kapatid na Russell Kapili ang magbabalita. Malibig po na sa tuwing dumarating ang mga buwan bago matapos ang taon, ay nakakasagupa po tayo ng matitindi at mapaminsalang kalamidad at kung hindi po ito mapapaghandaan, ay maaaring mapinsala po ang ating buhay. Isa ang lalawigan ng Quezon sa mga probinsya sa bansa na kalimitang dinaraanan ng iba't ibang mga kalamidad tulad ng bagyo. Kaya sa unang quarter ng taon, ito ang ipinagpaon na na maibahagi ng mga kapatid na kabilang sa SCAN International o Society of Communicators and Networkers sa isinagawang Disaster Preparedness Seminar dito sa Distrito Eklesyastiko ng Quezon. Itinuro po sa amin ang tamang paraan at mga kaalaman tungkol sa Basic Rescue Week. Proper Situation Analyzing, First Aid, at iba pang kaalamang pangkahandaan upang tuwing may kalamidad at sakuna tayong masagupa ay hindi po matatakot 
sapagkat nakahanda po tayo. Napatunayan na ng marami na sa pagiging handa ay may iwasan ang malaki o mabigat na epekto ng isang kalamidad o sakuna na nasasagupa. Sa layunin po ng pamamahala na may pagmalasakit ang mga kapatid sa distrito, lalo na kapag may mga dumarating na kalamidad, ay pinagtibay po nila na may sagawa ang Disaster Preparedness Seminar. Ang aktividad po na ito na pinangunahan ng mga nasa kapisa ng Society of Communicators and Networkers o ISCAN ay didaluhan din ng mga kapatid mula po sa iba't ibang mga lumahan. Pinalakay po dito ang mga pangunahing paghahanda na dapat na ba isagawa ng mga kapatid para nang sa gayon ay maiwasan po ang pagkakaroon ng mga casualties kapag kadumarating ang kalamidad. Pero sa ibabaw po ng lahat ng mga ito, ang mahigpit na itinagbilin po sa kanila ay ang patuloy na pagpapahalaga sa mga pananalangin at ang pagpapaiting ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ano mang bagay o sitwasyon kapag pinaghandaan, nagsusulong ito para sa isang maayos at payapang sitwasyon, ano mang kalamidad o sakuna ang dumaan sa atin. Mula po rito sa Candelaria, Quezon, ako po si kapatid na Russell Kapili para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Kaysa ang mga miyembro ng SCAN International sa pagpapanatiling malinis ang kapaligiran, katunayan sa Distrito ng Mindoro Oriental, isang cleanup drive ang matagumpay na isinagawa. Narito ang report ni kapatid na Roma Torres. Bahagi na ng pang-araw-araw nating pamumuhay ang paggamit ng plastic. Ngunit para na rin sa kapakanan ng ating ekosistem at ng ating kalusugan, may nabuti na ng mga kapatid na bawasan ito, lalo na ang paggamit ng single o one-time use plastic bags. Kaya bilang pakikiisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Distrito Eklesyastiko ng Mindoro Oriental sa pagsusulong ng malinis na kapaligiran, ay isang social civic activity ang isinagawa. Pinangunahan ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International ang isinagawang clean-up drive sa barangay Riverside, Sitio Santa Isabel, Calapan City, dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mahigpit po natin ipinatutupad ang health and safety protocols maging ang pagsusuot ng mga personal protective equipment gaya ng face mask upang maingatan po ang kalusugan ng ating mga kapatid lalo na po sa kasalukuyang panahon na patuloy na lumalaganap ang nakahawang sakit ang COVID-19. Sinisikap po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo na tayo ay makatulong sa pamahalaan sa pamamalagi po ng kaayusan maging ng kalinisan ng ating kapaligiran sapagkat ang malinis na kapaligiran ay napakahalaga para tayo po ay makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman. Para po sa akin ay obligasyon po nating mga mamayan na panatiling malinis ang ating kapaligiran. Bilang isang magulang po, ay hindi ko po gugustuhin ang aking mga anak o pamilya ay magkaroon po ng karamdaman dahil marami po ang aming kapaligiran. At bilang kaanib po sa Iglesia ni Cristo, ay isang napakagandang halimbawa po ito sapagkat nagkakaroon po ng awareness ang mga tao. Patuloy namang isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources Office, Oriental Mindoro, sa kanilang 2021 World Consumer Rights Day ang 7 Rs. Rethink Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repair, and Replace sa layuning mabawasan ang pulusyon na dulot ng mga itinatapon nating mga basura. Mula po dito sa Calapan City, ako po si kapatid na Roma de Torres para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa inyong muling pagsubaybay na tunghayan ninyo ang mga aktividad pangkasiglahan ng mga kapisanang pansambahayan sa iba't ibang distrito. Naway nananatili kayong nasa ligtas na kalagayan at lagi po natin ugaliin ang pagsunod sa health and safety protocols upang makaiwas sa COVID-19. 
magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras dito sa INC TV. At matutong hayan nyo rin po kami sa INC Radio DZM 954. Ang tabayanan po ang Iglesia ni Cristo News Live mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si kapatid na Haji Rieta at ito ang CFO News.